Moradores de Fortaleza, também condutores da nossa capital. A central de atendimento da Autarquia Municipal de Trânsito, da MC, mudou de endereço, tá? E está funcionando agora no bairro Passaré. Quem traz as informações é a repórter Caroline Farias. Boa tarde, Carol. Oi Luiz, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. É isso mesmo, os serviços da central de atendimento da MC que funcionavam no bairro Cidade dos Funcionários foram transferidos agora aqui para o bairro Passaré. A gente vai conversar agora com o Wellington Cartacho, que é gerente de operações e fiscalizações da MC, para explicar um pouquinho sobre essa transferência. Wellington, qual o motivo mesmo de realizar essa mudança de endereço nos serviços prestados pela MC? Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, o objetivo maior é trazer uma comodidade para a população de Fortaleza que necessitam de alguns serviços da MC. Antes aqui funcionava somente a questão de vistoria dos veículos, a carga subdimensionada, como alguma questão relacionada a veículos apreendidos. Então, passa a funcionar todos os demais serviços. Então, temos a ouvidoria, indicação de condutor, é, credencial de idoso, deficiente, há também as questões de solicitações, tanto de sinalização como de fiscalização, pode ser resolvido tudo em um só local. E a população que tem interesse em algum desses serviços, né, como funciona o atendimento? É necessário agendar? É, o atendimento é agendado, pode ser pelo 156, pelo WhatsApp do próprio aqui do Pátio, ou pelo canal digital também do site da MC, que é mctrans.com.br. Lembrando que os demais serviços podem ser utilizados, os, os serviços podem ser utilizados também nos demais postos de atendimento, que é Vapo de Vult Messejana, Antônio Bezerra, nos shoppings para Rio Mar, é, Papicu e e justamente na Câmara Municipal de Fortaleza. Além disso, os canais digitais continuam funcionando, tanto pelo aplicativo, a, a, aplicativo AMC Trânsito, como também pelo canal digital amctrans.com.br. Lá na sede da cidade dos funcionários, Wellington, quais serviços ainda vão ser oferecidos lá? Qual, o que é que vai funcionar naquele endereço? É somente a parte realmente administrativa e também a parte de educação para o trânsito. Então, os cursos que são ofertados lá para os motociclistas, para ciclistas, é, toda a parte de educação continua funcionando na sede. E aí, entre os objetivos, realmente é trazer essa comunidade para a população, né? Ampliar o número de atendimentos e resolver tudo em um só lugar? Isso, traz essa facilidade, às vezes a pessoa tinha que fazer um parcelamento das, das notificações, fazer indicação de condutor, já queria aproveitar a viagem para é, tirar uma credencial de idoso deficiente e agora você pode fazer tudo em um só local. Muito obrigado, Wellington, por todas as explicações. E aí, Luiz, fica essa dica. Quem precisar de algum serviço da central de atendimento da MC pode ter mais informações por meio do número 156. E lembrando que essa sede, essa central, aqui do bairro Passaré, fica na Avenida Juscelino Kubitschek, número 5800. Eu volto contigo.